Hey Leute, Freunde und alle, die es noch werden wollen, willkommen. Neues Video, neue Neuzugänge, Juni Nummer 1. Wir schreiten voran. Wieder coole Sachen dabei, wenn vielleicht diesmal auch nicht so viel exotisches Zeug, aber lasst euch mal überraschen. Womit soll ich anfangen? Fangen wir mit der Konsole an, so schon fast typisch für jeden Monat oder für jedes Video eine. Ne, die Konsole, die schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Wir fangen tatsächlich mal mit was ganz, ganz Normalen an und auch eher mittlerweile ein bisschen selteneren Gegenständen in meiner Sammlung und zwar Filme, Blu-Rays. Habe ich mir mitgenommen aus der Aktion, äh, ob es wirklich was taugt, ich weiß es nicht, Don't Breast 2. Ja, Horror bin ich eigentlich tatsächlich nicht mehr so der Freund davon, aber... Mei, eventuell ist es ja was. The Misfits, ja gut, den habe ich tatsächlich eher mitgenommen wegen Pierce Brosnan, auch wenn ich äh, da tatsächlich ja, nicht mehr allzu viel erwarte. Genauso wie eigentlich von den ganzen anderen Schauspielern, die ausgedient haben. Ein deutscher Film, das perfekte Geheimnis. Ehrlich gesagt... Bin ich jetzt auch nicht der größte Freund von deutschen Filmen, aber ihr seht, er ist auch schon offen. Haben wir schon angeschaut. Geht, ich will den Filmen eine Chance geben und der war tatsächlich in Ordnung. Ja, ist eine ganz coole Sache, habe ich so in der Art und Weise noch nicht gesehen. Ich habe zwar das Gefühl, dass es mittlerweile schon wieder kopiert wird, aber nee, war okay, wirklich. Also vor allem, wenn man ihn das erste Mal anschaut, dann ist natürlich die Luft raus, klar, aber... Ganz ehrlich, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und euch geht es wahrscheinlich ähnlich, dass ein Film äh, ja, zur einmaligen Unterhaltung nur noch taugt. Zumindest wenn es ein Film ist aus den aktuellen oder letzten Jahren. Ja, der Tenet. Ja, da bin ich mir tatsächlich nicht ganz schlüssig, was den angeht. Es ist ein schönes Steelbook. Er war äh, günstig, muss ich sagen. Und das hat mich tatsächlich auch zum Kauf bewogen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, Steelbooks nehme ich halt trotzdem noch relativ gerne mit. Und ja, mein, soll ja dennoch was taugen, der Streifen. Wie gesagt, lassen wir uns mal überraschen. Weiter geht's mit einem Painkiller. Ja, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich aufschreien. Hey, was ist los? Warum holst du dir die USK-Cut-Version? Naja, ganz einfach. Die habe ich durch Zufall noch dazu bekommen. Also, ja, eher so unbeabsichtigt. Ich habe die Uncut ja schon lange. Und mein Gott, dann stelle ich mir die äh, Cut daneben und könnte quasi als erschreckendes Beispiel beide Spiele nebeneinander laufen lassen und die Unterschiede aufzeigen. Ja, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wäre theoretisch möglich und ist tatsächlich auch eine Idee, die ich ganz cool finde im Allgemeinen, auch was den Vergleich angeht von japanischer Konsole und von PAL-Konsole, dass man tatsächlich ein und dasselbe Spiel laufen lässt und ich daraus ein YouTube-Video mache, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, wie massiv die Unterschiede halt doch sind. Ich meine gut, im Fall der Xbox ist es mehr so eine cut an cut geschichte im Fall von einem Super Nintendo und einem Super Famicom ist es halt tatsächlich... Das tolle Bild, die gute Geschwindigkeit, ja, Stichwort keine Palbalken und 60 Hertz, naja. Die unter euch, die etwas länger schon dabei sind oder sich überhaupt mit Import ein bisschen auseinandersetzen, die wissen das ja sowieso. Weiter geht es noch ein bisschen mit Gamecube. Na ja, gut, ein Madden, ja, ist halt wieder so ein Fullset-Titel, ne. Rainbow Six 3, das Scorpion King, ja, das hat mir nicht so gut gefallen, der Film. Enter the Matrix, ja gut, die Matrix-Sage halt. Also es ist ziemlich viel zu filmen. Hier ist nämlich schon das nächste Italian Job mit Mark Wahlberg. War aber ganz gut. Kann man anschauen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet. Ist auch schon ein bisschen älter. Dark Summit, ihr seht, die sind auch alle schon wieder in den Tütchen untergebracht. Ja. Das ist mittlerweile bei mir so ein Standard, weil ich halt echt keinen Bock mehr habe, die Hüllen zu tauschen. Vor allem bei den Konsolen, wo man nicht so leicht an Hüllen rankommt. Ja, dann eben noch ein Spy Hunter und... Damit wären wir hier schon durch. Dann schmeißen wir mal ganz schnell das Ding hier rein. Hier habe ich glaube ich sogar, ich glaube da müsste sogar noch eine kommen. Die Guncon, also ja, Namco halt, ne? normale äh, Geekon für Time Crisis oder was auch immer in OVP, allerdings ohne Bundle. Fand ich ganz hübsch, äh, das Ding dann auch nochmal in, in einer Single-Version sozusagen zu haben. Passt. So, weil wir jetzt, ja, weil ich es eigentlich schon angesprochen habe, wisst ihr was, ich komme jetzt zur Konsole für dieses Video. Schrägstrich, 
Homecomputer. Und zwar, ich denke mal, die wenigsten von euch werden es kennen. Und es wird wieder geschoben. Der, da muss ich da die Kamera hochstellen. Na, ich glaube, es geht, oder? Ja, ein bisschen stelle ich so nach oben. Ja, Jeno, SC3000H. Also der SC3000, da wahrscheinlich, vermute ich mal, könnte der ein oder andere meiner Zuschauer sagen, hey, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, da liegst du richtig. Weil äh, Jeno, das sagt mir so tatsächlich selber auch im ersten Moment nichts. Aber wie gesagt, der SC3000 ist im Grunde genommen ein Sega-Produkt. Also im Grunde genommen auch das nahezu identische Teil in Form Keyboard, ne? Homecomputer von Sega, der SC3000, allerdings ohne das H, in einer standardmäßig fast komplett weißen Verpackung, japanisch, kam, soweit ich weiß, nicht nach Europa. Aber ich habe mich vor vielen, vielen Jahren mal gefragt, ey, wie kann das sein? Ich habe hier SG1000, SC3000, was weiß ich, Spiele. Ihr erinnert euch vielleicht, am liebsten würde ich euch jetzt tatsächlich welche zeigen, aber ich glaube, das mache ich sogar. Weil dann irgendwo müsste eins liegen, das zeige ich euch gleich mal noch. Habe ich mich gewundert, ey, seit wann gibt es denn solche Spiele als PAL? Also sprich, warum sind die hinten deutsch oder englisch und nicht japanisch? Ja, ich meine, ich kann ja auch nicht alles wissen. Ne? Ich meine, Wissen baut sich ja mit der Zeit auf und mit der Information und in dem Fall halt, inwieweit man da halt hinterher ist. Ne? Und das habe ich halt an mir eben mal angeschaut. Und es kam tatsächlich, vor allem im französischen Bereich, die SC3000 Variante raus. So. Das Ganze ist scheinbar irgendwie auch von Sega lizenziert, deswegen auch die Spiele im Grunde genommen alle äh, den Sega-Schriftzug haben. Und äh, ja, das Ding hier ist im Grunde genommen nichts anderes als die PAL-Variante des japanischen SC3000 von Sega. Ne? Den ich ja auch schon in der Sammlung habe, allerdings der dringend mal ein Upgrade benötigt. Also von dem her könnte es sein, dass ihr irgendwann in meinen Videos tatsächlich nochmal das andere Teil auch seht. Ja, zu dem Ding kann man sagen, ich meine, die Box ist okay. Ja, ich meine, das Ding ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Ist natürlich vollständig, ist im Grunde genommen neu, heißt es, soll ein New Old Stock sein. Kann man natürlich nicht nachprüfen, aber es sieht gut aus. Äh, coole Sache fällt für mich, wie gesagt, Handheld. Homecomputer, Konsole, alles irgendwie in einen Topf, das zähle ich unter Konsole. Und ja, jetzt werde ich euch das Spiel mal noch kurz zeigen, das Ding schieben wir mal da zur Seite. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool, gar nicht mehr so oft zu finden. Dagegen das japanische Teil, das kriegt man schon noch. Da ist halt meistens tatsächlich das Problem, dass es ziemlich vergilbt ist, ne? weil das Keyboard ist halt, äh, ich glaube es gibt es in mehreren Farben tatsächlich, aber es ist halt nicht schwarz, sondern es ist weiß. So, da haben wir es nämlich auch schon. Allerdings äh, jetzt halt als japanische Version. Ne? Also einmal das Sega Galaga. Ne? Da sieht man halt eben hinten alles japanisch. Da unten haben wir es, ne? der SC3000, also im Grunde genommen der Computer. Oder der SG1000, da gibt es aber auch ST, also SG1002. Das ist im Grunde genommen halt die frühe Version des Master Systems, so wie wir es halt kennen, nur eben in Japan. Ja. Und diese Module, ne? da sind ja Module drin, die sind halt für beide äh, zu gebrauchen. Also es läuft natürlich auf beiden Systemen. Und ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die Region frei sind. Ich meine, die würden jetzt wahrscheinlich auf dem Jeno hier nicht laufen. Und ich habe tatsächlich auch kein einziges dieser Spiele als PAL-Version, weil ich ja lange Zeit auch gar nicht wusste, dass die überhaupt gibt und die tatsächlich relativ selten und teuer sind. Aber ja, so wisst ihr zumindest Bescheid. Das ist auf jeden Fall ein schönes Ding, das legen wir gleich dahin. Und dazu haben wir dann gleich noch einen Packer. Ja, finde ich eigentlich ziemlich cool, das Cover irgendwie. Alt auch wieder japanisch, ne? Und ja, von wann ist es? Steht das hier irgendwo drauf? Ja. Ja. Auf jeden Fall halt so Mitte der 80er, ne? Also die Dinger sind halt wirklich alt, da kann man über so einen Zustand echt richtig zufrieden sein. Super. Zack. Kommt drauf. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder was gelernt. Ja, der Sega-Bereich, der ist tatsächlich wahnsinnig umfangreich. Finde ich so gesehen, auch storytechnisch, echt interessanter als den Nintendo-Bereich. Muss ich wirklich sagen, wie es ist. Ne? Aber gut, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Dann geht es gleich weiter mit einem Sega Saturn SimCity 2000. Ja, die bekannt beschissenen Boxen, entschuldigt den Ausdruck, aber es ist einfach so, weil wenn die euch brechen, die kann man nicht ersetzen. Wobei ich meine, und ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt, irgendjemand tatsächlich die mal hat nach produzieren lassen. Ich weiß nicht, wie die aussehen, ob die wirklich ans Original nah rankommen. Ich habe sie aber mal gesehen in Amerika zum Kauf. 
sind aber wirklich Schweine teuer. Also das heißt auf Deutsch, dass äh, ja umgerechnet eine so eine Hülle wahrscheinlich an die 10 Euro kostet. War damals so, ist schon ein paar Jahre her. Ob das jetzt immer noch so ist und ob es es überhaupt noch gibt, das weiß ich nicht. Aber naja, schwamm drüber. Ne? Weiter geht's mit Coleco Monkey Academy. Das ist so ein Lernprogramm, Mathematik und so weiter, so ein Schulding, Schulspiel ist ähm, eine der meiner Meinung nach sehr seltenen Großboxen, ne? weil in dieser äh, Konstellation oder in dieser, dieser Optik-Aufmachung habe ich selten Coleco-Spiele gesehen. Ne? Es gehört halt zur Coleco-Family-Reihe, ne? also ihr wisst schon, Coleco Vision, bekannt. Zack, kommt darüber. also ist tatsächlich für mich auch das Erste, wie gesagt, in dieser Art und Weise. Dann habe ich noch ein MotoGP, endlich mal wieder ein Game Gear Spiel, äh, Game, Game Gear, ein Engage spiel nicht Game Gear. Ist sealed, ja gut, das sind sie ja tatsächlich oft noch. Glaube ich, gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Dann eine Video-CD-Card. Ja, warum kommt die einzeln? Ganz einfach, ich habe die Video-CD damals gekauft. Ja, so Ende der 90er. Äh, habe entweder sie gekauft ohne, also die Video-CD-Card für einen Sega Saturn ist das, ne? Habe ich entweder gekauft ohne diese CD oder die CD ist irgendwo mal verloren gegangen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das letzte Mal gemerkt, hey, der Karton ist ein bisschen leicht, da fehlt doch was. Und ja, diese CD hat gefehlt. Die habe ich jetzt einzeln nachgekriegt, nachgekauft. Somit rein in den Karton ist das Ding wieder komplett. Ne? Ja, Das ist auf jeden Fall schon mal gut, weil das sind immer so die kleinen Fortschritte in der Sammlung. Aber die sind dann doch irgendwie am Ende größer zu werten als, naja, ihr versteht schon, was ich meine. Muss halt einfach komplett sein. Dann haben wir noch eine Half-Life Generation Box. Das ist also so ein Doppelpack. Wie ihr seht, da stecken zwei große äh, PC-Big-Boxen halt in so einem Schuber. Äh, Nachteil an der Sache ist, dass das meiner Meinung nach nur als Cut-Version zu haben ist. Aber ja, die Uncut habe ich ja eh. Das Doppelpack hat mir irgendwie gefallen. Somit hat es den Weg halt in die Sammlung gefunden. Und wenn ich rankommen würde, könnte ich euch sogar gleich noch eins zeigen. Aber ich komme nicht ran. Deswegen greife ich erstmal noch zu was anderem. Und zwar einmal eine UMD, eine japanische. Also ihr seht, das ist das, was ich eben so stört. Hier sieht man es, das ist so abgerieben, als ob man wirklich zwei Hüllen zwei Jahre lang aneinander gerieben hat. Ich verstehe sowas nicht, aber Gott sei Dank sind diese Hüllen austauschbar. Und wie ihr es vielleicht gesehen habt, die japanischen haben halt zum Beispiel auch nicht diese Siegel, so wie wir sie in Europa haben. Von dem her fällt das eigentlich überhaupt nicht auf, wenn man da eine Ersatzhülle hat. Ne? Weil die Ersatzhüllen sind logischerweise natürlich ohne dieses Siegel. So, was haben wir hier? Ja, irgendwie echt Staub extrem, warum auch immer. Ja, eine weitere PSP Collection, so wie sie halt im Grunde genommen alle aussehen, äh, aussehen und auch massig vorhanden sind. Dazu dann noch, wir haben da eine richtige Abwechslung drin, eine PS3 Collectors Edition, ebenfalls in ähnlicher Optik. Und die, wo halt tatsächlich immer noch nahezu am besten aussehen, für die PS2 eine Collection. Ich würde doch auch ganz grob sagen, die wiegt gute 2 Kilo, ich weiß nicht was da drin ist, vielleicht, ne, hinten sieht man es natürlich auch nicht. Ihr seht, die ist auch noch sealed, deswegen wird sie sealed bleiben. Wenn ich wissen möchte, was da drin ist, werde ich mal eine Google Bildersuche starten. Zack, so, jetzt haben wir die drei Konsolen auch durch. Weil wir gerade schon dabei sind, bleiben wir gleich dabei, oder? Ich meine, der Playstation-Bereich ist auch der nächste, den ich jetzt tatsächlich im Hobbyraum angreife, dass der mal richtig gestellt wird. Da habe ich auf jeden Fall einiges zu tun, vor allem im japanischen Bereich ist echt viel vorhanden. Nochmal PS2, allerdings diesmal offen, ne? ihr seht mit so einer Bonus-DVD und irgendeinem so Artbook oder sonstigen Geheft. Nochmal PSP. Anastasia oder Anessa oder wie auch immer das Ding heißt. Und zu guter Letzt nochmal PSP. Das scheint irgendwie, ja, Music 2 können wir zumindest lesen ohne Japan-Kenntnisse. Also ja, sieht nicht sonderlich spannend aus, aber dabei geht es ja auch oft nicht. Ist halt eine weitere Edition, die mir gefehlt hat, nehme ich gerne mit. Muss man auch fairerweise dazu sagen, die Dinger sind jetzt nicht so teuer. Ne? Also da kann man irgendwo auch tatsächlich noch mit leben. Äh, den Holy Grail werde ich tatsächlich äh, diesen, in diesem Video nicht am Ende machen, sondern der kommt gleich nach diesem tollen Mortal Kombat Game, was ich lange gesucht habe. 
Ja, in Deutschland nicht ganz so schwer, in Japan irgendwie dann wieder schon. Dafür sieht das tipptopp aus. Ich weiß bis jetzt nicht, ob es den zweiten Teil noch gibt für ein Game Gear, aber das werde ich einfach mal nachrecherchieren. Ich hoffe es schon und ich denke es irgendwie auch, aber naja. Wie gerade gesagt, ich weiß es halt nicht. Lassen wir uns überraschen. Ja, das hier, der Naughty Boy, P PV1000 Casio, würde ich im Grunde genommen schon ganz vorsichtig als kleinen Holy Grail bezeichnen, weil diese Casio-Spiele sind ja mal von Haus aus sogar wahnsinnig selten und auch gar nicht so günstig. Jetzt kommt aber das Naughty Boy, unter anderem gibt es noch das Ladybug, ne? die zwei sind eigentlich die schlimmsten, ja, wobei, naja, Dirty Chameleon könnte man vielleicht auch noch dazu rechnen. Die sind echt selten, die Dinger, und ich habe das Spiel hier, aber der Zustand hat mir tatsächlich nicht so zugesagt. Der hier, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, sieht auch nicht so toll aus, ist wirklich um Welten besser, weil alleine es mal hier oben nicht eingerissen ist. Ne? Und ja, ich habe es bekommen können, ich habe natürlich zugeschlagen, ist also somit ein Upgrade, deswegen, da ich es halt auch schon habe, ist es auch nicht der Holy Grail für dieses Video, sondern einfach nur ein sehr schöner Zugang, der mich wirklich gefreut hat. Und mit ein bisschen Glück bekomme ich vielleicht noch die drei letzten Spiele, die mir fehlen. Und dann ist der Casio PV1000 da mal abgeschlossen. Dann könnte ich mich ja mal ganz vorsichtig noch an den Casio PV3000 ranwagen. So, hier haben wir ein Modem für ein Gamecube, japanisch. Ich weiß damals noch, wo die in Deutschland hier rauskamen. Ich stelle mal die Kamera wieder ein bisschen runter, aber die justiert scheinbar immer wieder nach. Irgendwie spiegelt sie sich ein bisschen in der OVP hier. Als die damals bei uns rauskamen, ich weiß noch ganz genau, da hingen sie, glaube ich, für 50 Mark oder so, oder waren es 50 Euro, hingen sie im Geschäft, sind aber irgendwie relativ schnell wieder verschwunden gewesen. Den genauen Grund weiß ich tatsächlich nicht. Ich Eventuell hat diese Modem-Geschichte, Online-Geschichte beim Gamecube gar nicht funktioniert. Also da bin ich jetzt tatsächlich in dem ersten Moment überfragt. Auf jeden Fall, die waren relativ schnell ausverkauft und landeten dann relativ teuer überall online. Und die sind wirklich teuer weggegangen. Also äh, heutzutage würde ich das Modem tatsächlich als reines Sammlerstück bezeichnen. Aber das ist so eine Geschichte, da könnt ihr ja mal wieder ein bisschen erzählen. Habt ihr Ahnung davon? Was hatte die Geschichte damals mit dem Gamecube-Modem auf sich? Dann können wir da mal wieder einen Grund, ein bisschen Kommentare zu schreiben. Ne? Lese ich mir gerne durch, höre ich mir gerne an und lasse mich auch gerne belehren, weil alles kann man ja wie gesagt nicht wissen. Ne? Ja, wie gesagt, eine japanische Version, einfach ein weiteres Zubehörteil, was ich jetzt abhaken kann. Genauso abhaken kann ich die neue M-Games mit Dead Island 2 am Cover. Äh, ja, jetzt kommt ja nicht mehr so viel, jetzt kann ich es tatsächlich vor die Kamera legen. Lasst mich auch mal gleich zum Holy Grail kommen. Der steckt in einer Protector Box, da lasse ich jetzt auch gleich mal drinnen. Es war eine längere Aktion, das Spiel zu bekommen, aber es hat letztendlich funktioniert. Die Rede ist vom Ninja Cop. Ja, das Ninja Cop ist äh, tatsächlich äh, lange außerhalb von meinem Fokus gewesen. Ist wohl auch eines der letzten Spiele gewesen, was für ein Game, äh, für ein GBA kam. Ich weiß nicht, was ich heute mit dem Game gehabt die ganze Zeit. Und ja, ich meine, der Zustand ist, äh, sagen wir mal so, nicht so ganz so neuwertig, wie ich das normal gerne habe. Aber da wir hier von einem relativ seltenen Spiel sprechen, ich sage vorsichtig relativ selten, da man es auch aktuell kaufen könnte, wenn man möchte. Es ist relativ teuer für ein GBA-Spiel. Also das schlägt auch nochmal ein Invader und die ganzen Spiele nochmal gut. Aber ja, da habe ich dann halt gesagt, komm, ich meine, im Grunde genommen ist der Zustand okay, ich kann hinten den Aufkleber wegmachen, hier und da merkt man natürlich, ist ein bisschen ein Abrieb an den Kanten und Ecken da, aber im Großen und Ganzen ist es okay und ja, ich bin froh, das Ding endlich zu haben. Ein weiteres kleines äh, GBA-Highlight eben, ich denke, da werde ich vielleicht auch mal reinspielen, weil das Spiel soll nicht nur selten und teuer sein, es soll wohl auch relativ gut sein, also das überprüfe ich gerne mal. Ne? Also ich meine, wert sind es die Spiele dann alle mal, dass man sie nochmal zockt. Und ja, das wäre jetzt nun auch schon der Holy Grail gewesen. Ne? Somit äh, haben wir hier tatsächlich gar nicht mehr so viel. Den winke ich mal noch schnell durch. Da habe ich mir nochmal einen grünen Gameboy geholt. Ihr seht, der ist leer. Das ist aber mir auch in dem Fall egal gewesen. Mir ging es um das schönere Case, weil mein Case hat halt ja, ein paar Mängel. Und hinten habe ich den grünen Aufkleber drauf, wie ihr seht. Das ist ja das Merkmal nochmal, dass das auch wirklich für den grünen Gameboy gedacht ist. Ja, wie gesagt, den winke ich jetzt einfach mal so als, als zweite Konsole noch durch in diesem Video. Und äh, als letztes greife ich dann mal noch hier hinter, weil sonst kriege ich die auch nie abgearbeitet. 
Wow, da haben wir aber auch schon wieder mit einem guten Staub zu kämpfen. Ich weiß nicht, warum das alles so schnell einstaubt. Das ist Wahnsinn. Äh, Spieleberater. Model Combat 9. Ne, die Xbox-Variante oder auch PS3. Ist allerdings ein äh, Berater, den man tatsächlich vielleicht lieber hätte zulassen sollen. Weil da sind nämlich extrem viele Papierkramschnipsel dabei. Deswegen lege ich ihn jetzt mal so rum hin. Also es wäre mir tatsächlich lieber, wenn das Ding noch zu gewesen wäre. Na ah gut, da muss ich mal schauen, ob es den noch Sealed gibt. Reinschauen würde ich tatsächlich nicht mehr, brauche ich nicht. Ich habe das Spiel fertig, war ein sehr gutes Model Combat. Hier haben wir noch einen offiziellen Player Guide Model Combat 2. Dann haben wir nochmal den Player Guide Arcade Secrets für Model Combat 2. Das sind halt alles US-Bücher, klar. Ne? Also gab es hier bei uns nicht, alleine ja schon deswegen, weil ja Model Combat nicht so gerne gesehen war. Dann haben wir noch einen Model Combat Strategie Guide für den ersten Teil. Einen für Arcade 4, also Model Combat 4. Im Grunde genommen auch Gold, das war eh dasselbe, aber Gold hat glaube ich nochmal einen extra Guide bekommen, den ich allerdings glaube ich tatsächlich nicht habe. Dann nochmal einen Model Combat 3, der offizielle Player Guide. So, dann noch das ganz kleine Collection Book. Ja, das ist tatsächlich nicht der Rede wert, das ist eher wie so eine kleine, wie so ein kleines Magazin Zeitung. Dazu dann noch was Deutsches, ja, es ist tatsächlich viel an äh, Printmedien dabei in diesem Video. Einmal das Horror Games Volume 2, ja, also das gibt es ganz normal bei uns im deutschen Zeitschriftenhandel, sowie eine vergessene Ausgabe noch, die M Games nochmal, ne? Zack. ja die wie gesagt, die gehen irgendwie bei mir immer ein bisschen unter die Zeitungen, weil die nicht einfach so rumliegen und dann vergesse ich sie tatsächlich für das äh, Video nochmal herzurichten und deswegen wandern die oft ins Nächste. Was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, nachdem ja der Mario-Film relativ äh, erfolgreich in den Kinos gelaufen ist, Panini hat da wieder ein äh, Album gebracht. Das ist jetzt zwar nicht direkt für den Mario-Film, aber es äh, knüpft natürlich an den Hype wieder an, wovon die natürlich ausgegangen sind, ne? nachdem der Film da war, also dreht sich im Grunde genommen hier um Mario 3D World eben, dann so die Mario Party Geschichte, den Mario Maker und Mario Odyssey. Ich finde, man hätte das noch ein bisschen weiter ausbauen können. Ist im Grunde genommen ein ganz cooles, nettes Album. Ich mag Panini eh, dazu wird man irgendwie nie zu alt. Die habe ich damals in meiner Schulzeit schon gesammelt und mit Freunden getauscht. Mein Gott, jetzt sammelt man halt wieder und tauscht halt mit dem Junior, ne? weil der hat natürlich auch sein eigenes Album, das ist klar, somit haben wir es zweimal. Eine Sache für die Leute, die jetzt vielleicht gleich losrennen und das Sticker-Album suchen und kaufen möchten, das soll es normalerweise noch geben. Eine Sache gefällt mir hieran tatsächlich nicht. Die haben hier eingeführt, dass es manche Sticker, es sollen knapp über 60 sein, einen weißen Rahmen haben, Standard, einen roten Rahmen und einen goldenen Rahmen. Also man kann sich quasi, je nachdem wie man das möchte und je nachdem was man natürlich im Tütchen hat, kann man sich aussuchen, welchen Sticker will ich jetzt da kleben. Finde ich persönlich ziemlich blöd. Dann hätte ich lieber das Album länger gemacht, hätte vielleicht noch Mario mehr mit reingenommen und hätte halt extra Sticker noch gehabt. Weil warum muss ich jetzt unbedingt einen Sticker mit drei verschiedenen Rahmenarten haben? Ja, und am Ende habe ich die doppelt oder hier klebt ein goldener, da klebt ein roter, da, oder kauft man sich drei Alben und macht quasi eins voll nur mit roten. Das ist ja bescheuert. Ne? Also das geht ja mal übelst ins Geld. Das ist meiner Meinung nach eine ganz blöde Idee. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe mich deswegen dafür entschlossen, wirklich nur die weißen zu kleben. Sollte wirklich mal ein goldener oder roter dabei sein, die tatsächlich auch deutlich seltener sind. Das ist irgendwo vermerkt. Angeblich so in jedem 20. Tütchen oder 10. Tütchen, ist auch egal. Ne, möchte ich nicht. Wandern direkt ab und ich klebe nur die Weißen. Möchte ich euch nur so mit auf den Weg geben, auch wenn das wahrscheinlich äh, dem Kauf, den ihr vorhabt, dann keinen Abbruch tut. Ne? Ja, aber mit diesen Heften würde ich dann das Video auch schon schließen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was Schönes zeigen. Ich hoffe, ihr vielleicht habt ihr auch die ein oder andere coole Information wieder mitgenommen. Ne? Habt vielleicht auch wieder die ein oder andere Kaufanregung bekommen. Dass ihr wisst, was ihr in eurer Sammlung auf jeden Fall noch braucht und wonach ihr Ausschau halten könnt. Ja, wie gesagt, in dem Sinne, ich bedanke mich bei euch wieder auf, fürs Zuschauen. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr die bekannten Dinge nutzt, um das Ganze so ein bisschen zu kommentieren und halt einfach zu markieren, ne? dass ihr es 
toll gefunden habt. Ihr wisst schon, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns dann zum zweiten Video des Monats wieder. Gell? Alles klar, bis dahin, macht es mal gut. Ciao.